Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili gençler özellikle de LGS tayfa. Bugünkü bahsedeceğimiz konu aslında tüm sınıfları ilgilendiriyor. Çünkü bugünkü derdimiz büyük. Matematikle sıkıntı yaşıyoruz. Diğer dersler tamam hallettim. İstediğim netlere geldim. Ama matematiği halledemiyorum. Ya da 5 netler civarındayım. Onu geçemedim. 15'e ulaşmak istiyorum. Hedefim yüksek. Matematik sıkıntı. Kısacası bu. Matematikte sıkıntı yaşayanlar bu videoda sizlerle ilgili biraz konuşacağız. Bununla ilgili özel bir yöntemim var. Sizlere bunu anlatacağım. Dört adımda biz bu işi halledebilir miyiz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bu arada eğer değilseniz kanala abone olarak hem matematik derslerimizi hem motivasyon rehberliklerimizi kaçırmadan izleyebilirsiniz ve aynı zamanda videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız başlıyoruz. Şimdi öncelikle size şu yöntemimden bir bahsetmek istiyorum. Yani diğer dersleri ben çoğunlukla hallettim hocam diyenler. Ama matematikte sıkıntı yaşıyorum diyenler. Ki zaten şunu da söylemek istiyorum. Hani diğer dersleri tam halletmediysen bile bildiğiniz üzere denemelere daha önce girmişsinizdir. Özellikle LGS tayfa. Diğer dersleri bir şekilde halledebiliyorsunuz. Atıyorum inkılap tarihinde bir soru geliyor. E üstünde sana paragraf anlatıyor zaten mevzuyu. Ya da ne bileyim fen bilimleri zaten günlük hayata çok yakın. Oradan çıkarımlarda bulunabiliyorsun. Sana paragrafta anlatıyor mevzuyu. Oradan çok basit bir yorumlama yeteneğiyle işi halledebiliyorsun, çözüme çıkıyorsun. E Türkçe dediğinde zaten paragraflar yani okuyorsun, anlıyorsun. Din kültürü aynı şekilde yine günlük hayatta bile bildiğiniz şeyler karşınıza çıkabiliyor. İngilizce biraz tabii bunların dışında bırakıyorum. Orada biraz kelime ezberi gerekiyor ama ya bunları şu yüzden söylüyorum. Matematiğin amacı diğer derslere göre biraz soyuttur. Problem çözme yeteneğinizi hani sağlatmak istiyorlar ya diğer dersler gibi somut bir amacı sahip değil. Bu yüzden işte burada sıkıntı yaşabiliyoruz çünkü karşımıza gelen sorular diğer derslerde olduğu gibi somut örneklere dayanmıyor. Ya da somut bir şekilde yorumlama yapamıyorsun. Yorumlama yapmak için işin içine girmemiz gerekiyor. Yani yoğunlaşmamız gerekiyor. İşte burada size çok önemli bir maddeden bahsedeceğim. O da odaklanma. Ne demek odaklanma? Yani diğer derste dedim ya halledebiliyorsun. O yüzden bir hafta süreyle diğer derslerden feragat et. Yani hiçbir şekilde bakma ama. Dediğim gibi yani halledebilirsin. Özellikle de şimdi LGS'nin sonuna yaklaşmak üzereyiz. E dolayısıyla bir hafta Diğer derslere ara vermen seni çok aşırı derece düşüreceğini zannetmiyorum. Yani çok kendini kötü hissedersen arada belki 10-15 dakika bak ama onun dışında madem derdimiz tek derdimiz matematik yani en büyük derdimiz daha doğrusu ki gerçekten de bu konuda haklısınız çünkü en yüksek puanı her sene matematik getirir. Standart sapmadan dolayı en zor ders matematik olduğu için her sene en yükseği matematik getiriyor. O zaman matematik için nasıl halledeceksin? Bir hafta kendine süre tanıyorsun. Sadece matematiğe odaklanacağız. Yatacağız matematik, kalkacağız matematik, yemek yiyeceğiz matematik ee, başka şey yapacağız yine matematik bir hafta boyunca kalkmayacaksın başından matematik ve biraz da yanına paragraf diyorum aslında çünkü birazcık da kendimizi hızlandırma çalışması da yapmak zorundayız dolayısıyla birinci maddem odaklanma bir hafta matematik peki nasıl günlük kendine 3 saat ayırıyorsun en az 3 saat bence bunu 4'e çıkartmaya da çalış bu arada bu şekilde 3 saat ya da 4 saat matematiğe odaklanıyorsun yaklaşık 30 dakika 40 dakika kadar da paragraf çözüyorsun o da zihnimizi dinle için. Tamam mı? Sadece bu. Şunu demeyin bakın. Hocam sadece matematik mi çalışır? Evet çalışılır. Yani matematik okuyanlar ne yapıyor? Mesela matematik öğretmenleri ne yapıyor? Sadece matematik çalışıyor. Matematik üstüne bilim adamları var değil mi? Matematik bilimi var sonuçta. Ya bu insanlar sadece matematik çalışıyor oluyor da sen niye yapınca olmasın ki? Ki tamamen demiyorum. Sadece bir haftanı bu şekilde bir odaklanıp kendine bu şansı ver ve dene. Ya bu matematiği bakalım bir yerden bir yere taşıyabilir miyiz? Derdimiz hani 5 netten 15'e çıkmak ya. Bu arada bunu da sembolik olarak söylüyorum. Yani amacımız tabii ki de netlerimizi arttırmak. Yani kalkıp da bir haftada mucizeler beklemeyeceksin elbette ama bu bir haftalık odaklanmak inanılmaz bir şekilde seni artıracak. 15 artmazsın 13 artarsın değil mi? Yani sonuçta 5'ten 13'e çıkmak da bir mevzudur. Bize sınavı kazandırır. İstediğimiz hedefimizi kazandırır. Biliyorsunuz matematik yüksek puan veriyor. Şunu da söylemek istiyorum. ya yani Bazı arkadaşlar şimdi herkesin sıfır olduğunu falan düşünüyor. Hayır siz şu an gelmişsiniz nereye kadar? Yani matematik bir şeyler biliyorsun. Ya 7,5 sene hiç matematik görmedin mi de sanki sıfırdan alıp 20 nete ya da 15 nete sizi çıkartmaya çalışalım. Hayır belli bir temeliniz var. O yüzden 5 netten 15 nete sıçramayı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. O yüzden biz size bunları anlatıyoruz. Tamam yani sonuçta sen sıfır değilsin. Bilinçaltında o anlatılanlar, canlı derse anlatılanlar, geçen sene 
geçenlerde anlatılanlar var. Gözleriniz bir kamera gibidir bakın. Video kamera gibi hem sesi hem görüntüyü alır kaydeder. Sen sadece farkında değilsindir o arka beyinde saklanır. Dolayısıyla bizim derdimiz bu çalışmalarla bunları Ön planı çıkartmak, ön beyne aktarabilmek. Dolayısıyla yapılır mı? Yapılır. Bak bilimsel olarak da kesinlikle e, karşılığı var bu anlattıklarımın. O yüzden bir hafta boyunca o arka beyindeki her şeyi öne atmaya çalışacağız ve odaklanacağız. Dediğim gibi 4 saate yakın lütfen çalış. Otur 4 saat kalkma başından demiyorum. Aralıklarla böl kendine 1 saat 1 saat 4 parça çalış. Hatta 5 parçayı çıkartabilirsen muazzam olur. Ama dediğim gibi bırak diğerlerini. Kafan sadece matematikte olsun. Arada da zihnini dinlendirmek için paragraf çalışabilirsin. Geliyorum ikinci maddeye. Şimdi hocam çalış çalış matematik çalış diyorsun da nasıl çalışalım? Öncelikle bak madem eksik hissediyorsun kendine önce bir aç bak. Ya bu konularda ne var? Üstü ifadeler. Ya ne var ya bu konuda? Şöyle bir konu taraması yap. Video izleme. Aç kitabından bak sadece ya da defterinden bak. Konu temel konulara bak. Yani çarpmada ne yapılır? Bölmede ne yapılır gibi. Sonra ya madem biz yükselemiyoruz derdimiz soru çözemiyoruz yapamıyoruz. Açacaksın çözüm videolarını izleyeceksin. Hazır soruları bir bakacaksın. Çözemedim hemen çözüm videosu. Anında. Ya bunun için sana beklemeni istemeyeceğim bu aşamada. İkinci aşamamız bu çünkü. Çözüm videoları noktasında da yine tavsiye edeceğim. Partikül LGS yeni nesil soru bankasını biliyorsunuz çıkartmıştık. Mesela ben burada anlatırken ya konu anlatır gibi anlattım her soruyu. Konu anlatımlı soru çözümü gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla bu tarz bir kitaptan anında çözümlerini izle. Tamam mı? Yani bak soruya çözemedin izle. Bu seni inanılmaz geliştirecek. Neden? Çünkü yolu yöntemi bilen biri çözüyor onu. Yani nasıl çözüldüğünü sana anlatıyor. Geniş çerçevede işte bu sorularda nasıl mantık yürütülmesi gerekiyor. Hangi adımlar izlenmesi gerekiyor. Ne sorduysa ne yapabilirsin gibi detaylarıyla bu şekilde çözüm videolarını izle. Geldik en sona. En sonda da sen çözüyorsun. Yani hiç bakmadan çözüm videolarına bakmadan sen çözmeye çalışıyorsun. Bir test iki test kendine ayır. O konularla ilgili çalıştığın konuyla ilgili ve süre tutma. Lay lay lom dahi çözebilirsin. Yani tabii çok kaptırma kendini ama çözmeye çalış. Yani otur benim derdim yok, tasam yok. Keyfine bulmaca çözer gibi soru çözüyorum de. Böyle yavaş yavaş ama tabii zihnin orada. Zihnin yavaş değil. Yani sen yavaş hareket et ama zihnimiz hızlı bir şekilde o soruyu tabii ki de çözmeye çalışacak. Dolayısıyla süre tutma. Yani süre baskısı olmadan, diğer derslerin baskısı olmadan rahat bir şekilde kendimizi matematiğe adayacağız bu bir haftalık süreçte. Geldim. Üçüncü adıma, üçüncü maddemiz şunu söyleyeceğim size. E şimdi süre çözmeden çalış diyoruz da o bize bir şey kazandırmaz. Yani bir soruyu her zaman söylüyorum. E, her soruyu çözebilirsiniz ama çözdüğünüz soruların size bir değeri yoktur. Zamanında çözdüğünüz sorular size bu sınavı kazandırır. Yani sen bir soruyu 15 dakikada çözüyorsan her soruyu çözebilirsin dünyadaki. Her soruyu çözebilirsin ama LGS'yi kazanamazsın ya da diğer sınavları. Çünkü bu sınavlarda senden zamanında bir şeyler yapmanı istiyoruz. Bu yüzden de süreli çözmeye kesinlikle alıştırmamız lazım kendimize. Bunun için de çözüm safhası bittikten sonra hani lay lay lay çözdün, bir şeyler öğrendin, çözüm videolarını da izledin. Ondan sonra Geldik süreli çözümler. Şimdi bu üçüncü aşamada şunu yapıyoruz. Önce sorulara dört dakika ver. Acelemiz yok. Dört dakika ver. Sonra bunu baktın iyi gidiyorsun. Üç dakikaya düşür. Sonra diğer aşamada iki dakikaya düşür. Yani çünkü derdimiz iki dakikaya indirebilmek. İki, iki buçuk dakika arası muazzam bir süredir. Biraz da hani sınavda biliyorsunuz fenden de biraz çalacağız. Çünkü feni biraz daha hızlı yapmanız gerekiyor. Kolay olduğu için matematiğe ayıracağız o zamanı. Ve bu sürede de iki dakikaya, iki buçuk dakikaya indirebilirsen muazzam olur. Süreli çözümler yapmaya çalış. Bunu da mesela nasıl yaparsın? İşte kitapta da olduğu gibi denemelere geldiğinde, deneme testlerine geldiğinde orada kendine süre verebilirsin. Mesela ünite denemeleri olduğunda onları işte 40 dakika ver, 45 dakika ver, 20 soruyu çöz. Mesela onun gibi yapabilirsiniz. Geldim son adıma. Şimdi bu dördüncü son adımımızda da mevzumuz şu. Yapamadığımız sorular olacak, çözemediklerimiz olacak, boş bıraktıklarımız vesaire. Bunları ne yapacaksın? Keseceksin. Hemen eline alma kızı çat kes. Önce yani yapamadın ya oturdun çözemedin o soruyu tabi devam ediyorsun hani denemedesin mesela çözemedin geçtin 24 saat sonra tekrar o soruya bakıyorsun ben bir daha bir bakayım ben buna belki çözerim diye başlıyorsun yine mi çözemedin? Tamam sıkıntı yok stres yok. 48 saat sonra yani 1.24 sonra daha bir gün sonra daha tekrar bakıyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Bu da tamamen bilimseldir. Bak, okuduğumuz makaleleri aslında size süzgeçten geçirip onları anlatıyoruz. Bilimsel şeyler bunlar. Neden? 
Çünkü sen onu az önce de söyledin mi? Okuduğunda beynin kaydediyor onu soruyor. Arka planda düşünüyor. Sen farkında değilsin. Bak her zaman söylüyorum. Hani bazen günlük hayatta bile kendini düşün. Biriyle konuşuyorsun. Ya onun adı neydi neydi neydi diyorsun. Çap akşam eve gidiyorsun. Aklına veriyor yani. De- i̇şte bunu söylemeye çalışıyorum. Beyin çünkü arka planda sen farkında olmasan da onu düşünüyor. Ee, hatta bu yüzden gereksiz bilgileri çok beyninize atmamaya çalışın. Yer kaplıyor çünkü tamam mı? Onun dışında da şunu söyleyelim. 48 saat sonra tekrar baktık. Yine mi çözemedik? O zaman ertesi gün artık 3. gün tekrar bakıyoruz. Yine çözemezsek diyoruz ki bu soru beni aşar. Ben bu sorudan güzel bir şey kazanacağım şimdi. Çözümüne ulaşıyorsun. Tabi bunun için çözüm videolu kitapları yine söylüyorum. Tercih edin mutlaka. Çözümünü tabi anlayabileceğiniz kitaplar olsun. O da olmazsa öğretmenine. Canlı derste arkadaşına ya da bir şekilde ulaştırıyorsun. Soruyu çözdürüyorsun. Çözümüne ulaşıyorsun. Derdimiz bu yani. Onun çözümünü öğreneceğiz. Dört adımda bu dört adımı gerçekten odaklanarak ilk maddede söylediğim gibi üstüne düşerek yaparsanız siz bu işi başarırsınız. Ya yani matematik tamam zor bir ders. Bunu önce bir kabul et. Matematik zor. Ama sen yaparsan zoru başaracaksın. Zoru başarmak da imkansız değil yani. Zor diyoruz değil mi? İmkansız var bir de zor var. Ama imkansızsa imkansızdır ama zorsa yapılabilir. Biraz terleyeceğiz. Biraz canımız yanacak. Biraz fedakarlıklarda bulunacağız. Yani başımız ağrıyacak belki. Yani sürekli matematikle uğraşacaksın çünkü ama sonunda istediğini alacaksın ve bu bir haftalık tempo sana bir şey de kazandıracak. Matematik çalışma alışkanlığını kazandıracak ve bu şekilde kendi öğrenmeni keşfedeceksin. Bunu da keşfettikten sonra ardı arkasına tıkır tıkır gelecek. Bak bu plan eğer şu an beni ara tatilde dinliyorsan yayınlandığı anda dinliyorsan çok güzel bir önünde hafta var. Çok güzel bir hafta bunu değerlendir. Eğer daha sonra canlı derslerin olduğu zamanlarda ya da yüz yüze eğitimdeki zamanda izliyorsan da kendine yine okul dışındaki zamanlarda bu planı uygula. Bu bir haftalık odaklanmak, yüklenmek yani matematik üstüne gitme emin ol netlerini kesinlikle arttıracak. Çünkü dediğim gibi tamamen buna odaklanacağız sadece bu işi düşüneceğiz. Bir işte ne kadar çok profesyonelleşmek istiyorsan o işteki çalıştığın zamanı arttıracaksın. Bu kadar net ve açık. Yani matematik öğretmenleri ya da matematikçiler senden niye daha iyi matematik çözüyor mesela? Böyle düşünüyorsunuz ya. E çünkü sürekli matematik çözüyorlar. İşte bu çok basit bilgiyi alıp niye hayatımıza uygulamayalım? Elbette ki diğer dersleri boşla demiyorum. Ama sadece bir hafta onlardan bir feragat edelim. Kendimizi bir şu işe yoğunlaştıralım. Diğer derslerinde tabii durumların iyi ise, diğer derslerde zaten durum iyi değilse yine komple çalışmana devam et sadece bir tık matematiği arttırabilirsin. Dolayısıyla işte bu zamanda kendimizi yoğunlaştırarak bu işi halledebiliriz. 5'ten 15'e de çıkarız, 20'ye de çıkarız. Yapılabilir, yapanlar oldu. Bak bu gözler bunu gördü. İlk denemesi 3 net, 2 netken 20 net yapan öğrencilerimiz oldu. Dolayısıyla hiç bana yapamam, edemem, yok hikaye anlatıyorsun vesaire deme biz Gördüğümüz somut tecrübeleri, okuduğumuz bilimsel makaleleri size aktarıyoruz burada. İşinize yarayacak olanları dolayısıyla da buna öncelikle inanacaksınız. Tamam aslında her şeyin başı inanmak ve inandığın doğrultuda da çalışmak. Dolayısıyla bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda yine görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.